はい、こんにちは。鹿松良です。今回はですね、メープルシュガーとピーカンナッツを使って、少しね、ざっくりしたアメリカンなケーキを作っていこうかなと思います。もうね、作り方もほぼ混ぜていくだけですので、お気軽に作っていけるかなと思います。では、材料から見ていきましょう。では、材料ですね。無塩バター、メープルシュガー、塩、全卵、薄力粉、ベーキングパウダー、ピーカーナッツですね。今回はメープルシュガーを使ってますけども、きび砂糖だったり、黒糖とかね、いろんな砂糖に置き換えてもらっても大丈夫かなと思います。で、お塩ですね。お塩はフランスのゲランド産のお塩を使ってます。生成塩だともう少し7、8割の量で作った方がいいかなと思います。あとピーカーナッツは例えばカシューナッツだったりマカダミアンナッツとかねいろんなナッツに置き換えてもらってもいいかなと思いますでは作っていきましょうまずはね型の準備をしていきますこんな高さのあるものでなくても全然大丈夫です今回はただ生地を流して焼いていくだけですのでどんな型でもね構わないですもうね、お餅のオーブンに付属している鉄板でも十分いいと思いますこういうレシピですと 24cm 角のトレイで 2cm から 3cm の高さになるのでこちらね 3cm くらいの高さになるように紙を敷いてそれで型の準備は OK ですバターはレンジや湯煎などで溶かしていきます。温度はね、もう熱々まで溶かしていただいて大丈夫です。では、フープロにメープルシュガーとお塩を入れて、そこに溶かした熱々のバターを一緒に入れて回していきます。大体30秒くらい回せばこんな感じにキャラメルっぽくなるのでそしたらそこに卵を加えてもう一度回していきますこれも大体30秒くらい混ぜたら OK ですここで卵もバターとしっかりと乳化してくれます次は粉を混ぜていくんですけどもフープロがねいっぱいになってしまうのでここからはボウルに移して混ぜていきますでは薄力粉とベーキングパウダーをふるったら粉気がなくなって滑らかになるまで混ぜていきますで最後にピーカンナッツを混ぜていくんですけども後でね表面に散らす分を少しお取り置きしておきますもうこれだけでね生地の完成なのでそれを型に流していきますこれを見ていただいてもわかるように流動性のある生地なので平らにならす必要はないんですけども四隅にも生地やナッツが行き渡るようにしてあげますでは表面にお取り置きしておいたピーカンナッツを乗せたらオーブンで焼いていきますオーブンは170度で30分から35分焼いていきます表面全体が美味しそうなきつね色になれば OK ですこんな感じに薄く焼くものは焼く時の特に生焼けの失敗はほぼないと思いますので焼き色でね判断していただければいいと思います美味しそうに焼きましたねこれを粗熱が取れるまで冷ましていきますでは粗熱が取れたのでカットしていきますまずはね紙を剥がしていきますで一度裏返して紙を全部剥がしたら元に戻してカットしていきます端っこを 1cm ずつ落としてあとはね等分に切
ていきますこんな感じに表面に硬いものがある場合は波場の包丁で切っていくんですけども初めからですね力強くガリガリと切っていくんではなくて表面のものが切れるまでは刃をね押し付けすぎずに軽くソフトに切っていくのがいいですあとはねお好みで奮闘かけたら完成ですねはい、ではいただきます。うん。優しい味ですね。うん。メープルシュガーもピーカーナッツも、コクミのある食材なんですけども。そのね、二つのコクミがね、穏やかに主張してくるんですよね。でこれはね今日焼いたケーキなんですけどもこれをね明日明後日っていう風にね置いていくと今ねちょっと固めなんですよねこんな感じだけどこれがねどんどんとしっとりしてくるんですよそうするとねまた美味しくなってくるんですよねうんお茶でもいいしコーヒーにもよく合いますねあうまあで焼いた時その当日ってねこう焼いた時に水分が飛んでいくんですよでそうなるとここのケーキの中にいてる水分が飛んでいってちょっと硬いんですけどもそれを1日2日置いておくとまたねこのケーキ自体が湿気を吸収してきてしっとりしてくるんですよ、うん、でねその1日2日待てないわっていう方はですねこの焼き上がった時に例えばお酒をスプレーしてあげるとかお酒を表面に打ってあげるとかあとシロップですねシロップを表面に打ってあげるとかするとその当日でもしっとりとしてくるっていう感じになるんですね。はい、ごちそうさまでした。今回はね、メープルシュガーとピーカンナッツでケーキを作っていったんですけども、材料紹介の時にも言いましたけども、いろんなね、材料に置き換えてもらっても普通に作れる、結構頑丈なレシピなので、ぜひね、いろんなアレンジを試していただいて、こんな組み合わせ美味しかったよみたいなこともね、コメントにいただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。